வணக்கம்மா அதாவது இந்த கொரோனா காலகட்டம் அப்படிங்கிறது வந்து வாழ்வா சாவா அப்படிங்கிற சூழ்நிலையோடு தான் நம்ம தமிழ்நாடு போய்கிட்டுருக்கு நிறைய லாக்டவுன் பொருளாதார சிக்கல் இப்படி நிறைய பிரச்சனைகள் அதில் மன உளைச்சலுக்கு ஆனவங்க இப்படி எத்தனையோ சம்பவங்கள் நடந்துக்கிட்டு இருந்தாலும் அதுலேயும் சில சுவாரஸ்யமான சம்பவங்களும் நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது அது என்ன சுவாரஸ்யம்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய வனிதா விஜயகுமார் அவர்கள் மூணாவதாக இன்றைக்கி கல்யாணம் பண்ணியிருக்காங்க இது என்ன பெரிய நியூஸ் அப்படின்னு எல்லாருமே நினைக்கத்தான் தோணும் ஆனால் அவங்களுடைய தைரியத்தை பார்க்கும்போது இது ஒரு பெரிய நியூஸ் தான் அதை பற்றி நம்ம இப்போ தெரிஞ்சுக்கிறோம் எப்படின்னு கேட்டால் ஆதி காலத்தில் இருந்தே நிறைய நம்ம வந்து இப்போ தமிழ்நாட்டில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒன்றாவது கல்யாணம் ரெண்டாவது கல்யாணம் இதெல்லாம் ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக சாதாரணமானவங்கக்கிட்டே அது இப்போ நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது கணவர் பிடிக்கலைன்னா உடனே பெரிய இடத்துல இருக்கிறவங்க என்ன செய்வாங்க உடனே டைவர்ட்ஸ் பண்ணிவிட்டு பிடிச்சவங்கள ரெண்டாவதாக கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க அதுவும் பிடிக்கலைன்னா அதையும் டைவர்ட்ஸ் பண்ணிவிட்டு மூணாவதாக கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க இப்படியெல்லாம் நிறைய சம்பவங்கள் நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது அதே சம்பவம் வந்து பிரபலியானவங்க செய்யும்போது தான் அது வலைத்தளங்கள் பேப்பர் செய்தி எல்லாத்துலேயும் பிரபலியமாக வரும் சாதாரண மட்டத்தில் இருக்கிறவங்க செய்யும்போது அது அவ்வளோக்கா வராது அப்படி தான் இந்த வனிதா விஜயகுமார் அவர்களுடைய இந்த திருமணமும் அவங்க பிரபலியமாக இருக்கிறதுனால தான் அது இவ்வளவு வெளியே வந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி தான் அந்த சம்பவத்தை இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற போகிறோம் அது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு இன்றைக்கி மூணாவதாக திருமணம் பண்ணுறாங்க முதல் கணவர் வந்து ஆகாஷ் அப்படிங்கிறவர் ரெண்டாயிரத்தில் கல்யாணம் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தில் கல்யாணம் பண்ணி என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ஆண் குழந்தையும் பெண் குழந்தையும் இருந்திருக்கு அந்த இல் வாழ்க்கை வந்து ஏழு வருஷம்தான் ஓடியிருக்கு அதுக்கு பிறகு ரெண்டு பேருக்கும் பிடிக்கலன்னு சொல்லி டைவர்ட்ஸ் பண்ணிட்டாங்க உடனடியாக என்ன செஞ்சிட்டாங்கன்னா ரெண்டாவதாக வந்து ஆதவ் ஜெயராமன் அப்படிங்கிற ஒருத்தரை ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து ஒரு மூணு வருஷம்தான் அது நிலச்சி இருந்திருக்கு அதுக்கு ஒரு பெண் குழந்தையும் பிறந்திருக்கு அந்த ரெண்டாவது கல்யாணத்தில் ஒரு பெண் குழந்தை ஆக ரெண்டு பொண்ணு ஒரு பையன் இப்படி அவங்க மூணு வருஷத்தில் அதுவும் வேணாம்னு சொல்லி பிரிஞ்சிட்டாங்க அதனால் குடும்பத்தில் பல பிரச்சனை சொத்து பிரச்சனை இப்படி நிறைய போலீஸ் காவல்து காவல் நிலையம் அப்படி இப்படின்னு குழந்தைங்களை வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க இப்படி இருக்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் தான் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி வந்துச்சு இந்த பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி வந்தப்போ கொஞ்சம் அதாவது வனிதா விஜயகுமார் அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் நிறைய தெரியாமல் இருந்தவங்களும் உண்டு அப்படி இருந்த காலகட்டத்தில் இந்த பிக்பாஸ் வந்தது பார்த்திங்களா அதில் வந்து அவங்க கொஞ்சம் துரு துருன்னு ரொம்ப பேசவும் சண்டை இழுக்கவும் இப்படிலாம் அந்த நிகழ்ச்சியை கொஞ்சம் கலகலப்பாக ஆக்குறதுக்கு அவங்க ரொம்ப அந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஒரு கலகலப்பு ஊட்டிக்கிட்டு இருந்தாங்க சண்டை போடவும் இப்படி அது வந்து நிறைய பேருக்கு பிடிச்சிருந்தது நிறைய பேர் பிடிக்காமல் இருந்தது இருந்தாலும் அந்த பிக்பாஸ் வந்து கலகலப்பாக ஓடினதுக்கு அந்த வனிதா விஜயகுமார் ஒரு காரணமாக இருந்தாங்க அதில் வந்து அவங்க கொஞ்சம் பிரபலியமாக ஆனாங்க அதுக்கு பிறகு இன்னொரு நிகழ்ச்சி விஜய் டிவியில் வித் குக்கிங் கோமாலியா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்து நடந்துச்சு அதுலேயும் அவங்க கலந்துக்கிட்டாங்க அதுலேயும் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லா பேர் கிடைச்ச உடனே அது ரொம்ப ஃபேமஸாக அவங்க போய்கிட்டு இருக்கிற காலகட்டத்தில் தான் எல்லாருக்குமே நமக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிது வனிதா விஜயகுமார் அவங்க மூணு குழந்தைங்க இருக்குது அதில் ஒரு பையன் வந்து அவ விஜயகுமார் அவர்கள்ட்ட தான் இருக்குது அவங்க அப்பா கிட்ட தான் இருக்குது இவங்ககிட்ட இல்லை இவங்ககிட்ட ரெண்டு பொண்ணு மட்டும்தான் இருக்குது அப்போது தான் தெரிஞ்சுது இவங்களுக்கு ரெண்டு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அப்படி ரெண்டு பேரையும் டைவர்ஸ் பண்ணிட்டாங்க இப்போ மூணாவது தான் ராபர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு டான்ஸ் மாஸ்டரோட லிவிங் டூ கெதரில் இருக்காங்க அப்படிங்கிற செய்தியெல்லாம் வந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு இப்படி இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் கொரோனாவும் வந்துருச்சு அப்போ தான் எல்லாம் இவங்க வந்து என்ன திடீர்னு ஒரு செய்தியை விட்டாங்கன்னா இருபத்தி ஏழாம் தேதி பீட்டர் பால் என்பவருக்கும் எனக்கும் கல்யாணம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு செய்தி வந்துச்சு அது மூணாவது தான் கணக்கு பார்த்தா அது நாலாவது தான் ஆனால் திருமணம் அப்படிங்கும்போது அது மூணாவது திருமணம் அப்படி வந்துச்சு அப்படி இப்போ வந்து இன்றைக்கி இருபத்தி ஏழாம் தேதி இன்றைக்கி அவங்க திருமணம் முடிஞ்சிருச்சு அந்த பீட்டர் பால் அவர் வந்து ஒரு இயக்குனர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க 
இயக்குனரோட மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு நிறைய உதவிகள் செய்தார் இருக்கலாம் ஆனாலும் இப்போ வனிதா விஜயகுமார் மட்டும்தான் புதுசாக மூணாவது கல்யாணம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம நினைக்கக்கூடாது ஏற்கனவே நம்ம தமிழ் திரையுலகில் ஆரம்பத்தில் நடிகை லட்சுமி அவர்கள் அவங்களும் மூணு திருமணம் தான் இப்போ மூணாவதாக சிவச்சந்திரன் அப்படின்னு அப்படின்றவரோட தான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி தான் ராதிகா நடிகை ராதிகா அவர்களும் அவர்களுக்கும் இது மூணாவது திருமணம் தான் அவங்களும் சரத்குமாரோட வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க இப்படி நிறைய நடிகர்கள் வந்து மூணாவது திருமணம் செஞ்சு சந்தோஷமாக தான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த மூணாவது திருமணத்துலையாவது நல்லபடியாக பொறுமையோடு இருந்து வாழ்க்கையை கொண்டு போகணும் ஒன்றா ரெண்டாவது இவங்களுடைய தைரியத்தை நம்ம பாராட்டணும் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பின்புல எதுவும் இல்லாமல் அவங்களுடைய உறவினர்கள் கூட அவங்களோட ரொம்ப போராட்டத்தில் தான் இருந்தாங்க அவங்கள் அவங்களுடைய செய்கைகள்லாம் பிடிக்காமல் இந் இவங்க பேசுகிறதும் அவங்களுக்கு பிடிக்காமல் ரொம்ப போராட்டத்தில் தான் இருந்தாங்க ஆனால் அதையெல்லாம் அந்த தடையெல்லாம் மீறி அவங்க இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத நினைக்கும்போது அவங்களுடைய தைரியத்தை பாராட்டாமல் இருக்க முடியாது ஏன்னா இந்த திரையுலகில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் தற்கொலையும் பண்ணியிருக்காங்க இப்படி காதலித்து கல்யாணம் பண்ணி அது சக்ஸஸ் ஆகாமல் அப்படி கல்யாணம் பண்ணியும் அது சக்ஸஸ் ஆகாமல் இறந்ததில் வந்து நம்ம நடிகை சோபா அவர்களை சொல்லலாம் பசி என்ற படத்தில் விருதெல்லாம் வாங்கினவங்க நல்ல நடிகை சோபா அப்படின்ற நடிகை அவங்களும் கல்யாணம் பண்ணி ரெண்டு மூணு மாதத்தில் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாங்க இதே மாதிரி படாபட் ஜெயலட்சுமி அப்படின்றவங்க ஒருத்தங்க அவங்க சிறந்த நடிகை அவங்களும் அப்படி தான் காதலில் தோல்வி அப்படின்னு ஒன்றே தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாங்க இப்படி நிறைய நடிகர்களை நம்ம நடிகைகளை நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் காதல் தோல்வினா உடனே வந்து தற்கொலை பண்ணிக்கிறது இப்படி தமிழ் சினிமாவில் மட்டும் இல்லை எல்லா துறைகளிலும் சினிமா துறைகளில் நிறைய இருக்குது தற்கொலை இருக்குது அதே மாதிரி நிறைய கல்யாணம் பண்ணவங்களும் இருக்காங்க ஆனால் இப்போ வந்து இந்த சம்பவத்திலேருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிறனோ அப்படின்னு பார்த்தா அந்த இரண்டு பெண் குழந்தைகளுக்கும் தகப்பன் வந்து பீட்டர் பால் கிடையாது அவங்க அந்த பிள்ளைகளுடைய தகப்பன் வேறு அப்படிங்கும்போது ஆரம்ப காலகட்டத்தில் எல்லாமே இனிமையாக தான் இருக்கும் பழகிறதுக்கோ பேசுகிறதுக்கோ எல்லோரும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நான் என் பொண்ணு மாதிரி பார்த்துக்கிருவேன் இன்னும் இதை விட கூட மேலான வார்த்தைகளெல்லாம் சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் சாதாரண ஃபேமிலியிலே நடக்கிற விஷயங்கள் ஒரு ஆண் வந்து ஒரு பெண்ணோட வாழ்க்கையில் வரும்போது அவங்கக்கிட்ட நிறைய லாபங்கள் இருக்கலாம் எத்தனையோ இப்போ அவங்களால் அனுமதிக்க வேண்டியது நிறைய இருக்கலாம் அதே மாதிரி அவர்கிட்டையும் அதே மாதிரி அனுமதிக்க வேண்டியதெல்லாம் நிறைய இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஆண்கள் வந்து நிறைய வாய்ஜாலம் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி பெண்களும் அப்படி வாய்ஜாலம் பண்ணுறதும் நிறைய இருக்குது ஒரு முதல் முதல் தாரம் மனைவிக்கு ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்கும்போது ரெண்டாவதாக போகிறவங்க என்ன சொல்லுவாங்க என் பிள்ளை மாதிரி நான் பார்த்துக்கிருவேன் நான் பெற்றா தான் பிள்ளையா இதுவும் எனக்கு குழந்த தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் ரெண்டாவது இவங்களுக்கு ஒரு குழந்த பிறந்த பிறகு அதை கண்ணிலே காண விட மாட்டாங்க எத்தனையோ சம்பவங்கள் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி தான் இந்த ஆண்களும் என்ன செய்வாங்கன்னா ஆரம்பத்தில் அடுத்தவங்களுக்கு பிறந்த குழந்த தான் ஆனாலும் இவங்க வந்து அந்த தகப்பன் ஸ்தானத்துக்கு போவாங்க போகும்போது என் பொண்ணு மாதிரியே நான் பார்த்துக்கிருவேன் அப்படி இப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் அதில் கண்ணும் கருத்துமாக இருக்க வேண்டியது தாய் மட்டும்தான் அந்த பொண்ணு வந்து இப்போ வயசுக்கு வந்துருச்சு பொம்பளை பிள்ளை அந்த பொம்பளை பிள்ளைய வச்சுக்கிட்டு இப்போ வனிதா விஜயகுமாருக்கு நாற்பது வயசாச்சு அப்படி இருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் அவங்க வந்து மூணாவதாக ஒருத்தரை வாழ்க்கை துணையாக அந்த குடும்பத்துக்குள்ளே கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அங்கே ஏற்கனவே ரெண்டு பெண் குழந்தைகள் இருக்குது இப்போ உள்ள கால சூழ்நிலை மிகவும் மோசமான ஒரு சூழ்நிலையில் நம்ம வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால் எல்லாரையும் நல்லவங்கன்னு நம்ம நினைக்க முடியாது அதே சமயத்தில் எல்லாரும் கெட்டவங்களும் கிடையாது நல்லவங்களாகவும் கெட்டவங்களாகவும் மாறுறது சமய சந்தர்ப்பத்தை பொறுத்து தான் மனிதனுடைய மனநிலையை பொறுத்து தான் அதனால் எப்பையும் ஜாக்கிரதையாக இருக்கிற இருக்க வேண்டியது பெண்களை பெற்றவங்க தான் இதே அறிவுரையை தான் நான் வனிதா விஜயகுமாருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக நம்ம நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஏன்னா அவங்க கையில் இருக்கிறது ஒரு வயசுக்கு வந்த பொண்ணு அடுத்து ஒரு பொண்ணு அதனால் குடும்ப வாழ்க்கையில் அக்கறையை காட்டுறதை விட பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் அக்கறையாக 
அக்கறை அதிகமாக காட்டி அதுகளுக்கு பாதுகாப்பையும் அதிகமாக கொடுத்து அவங்க அந்த வாழ்க்கையை நடத்தினா தான் இந்த மூன்றாவது குடும்ப வாழ்க்கை அவங்களுக்கு இன்பகரமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த சம்பவங்களெல்லாம் நான் சொன்னேன் நான் சொன்னது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள